অ্যাকাউন্টিং ফর লিস চ্যাপ্টার সিক্স পূর্বের ক্লাসে আমরা বেশ কিছু অঙ্ক দেখেছিলাম আজকে আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক দেখব এখানে সাত কর্পোরেশন সাইন্ড এ ফাইভ ইয়ার্স নন ক্যান্সেলেবল লিস ফর আ মেশিন এখানে সাত কর্পোরেশন একটি নন ক্যান্সেলেবল লিস নিয়েছে একটি মেশিন লিজ নিয়েছে এবং আমাদের এই লিস্টের মেয়াদ হচ্ছে পাঁচ বছর আমাদের এই লিস্টের মেয়াদ হচ্ছে পাঁচ বছর দ্য টার্মস অফ দ্য লিস কল্ড ফর সাদ টু মেক অ্যানুয়াল পেমেন্ট অফ টাকা নয় হাজার নয়শো বিগিনিং অফ ইচ ইয়ার এবং সাত কর্পোরেশনকে প্রতি বছর শুরুতে প্রতি বছর শুরুতে পেমেন্ট করতে হবে দ্য মেশিন হ্যাজ এন এস্টিমেটেড ইউজফুল লাইফ অফ সিক্স ইয়ার্স এখানে মেশিনটির ইউজফুল লাইফ হচ্ছে ছয় বছর কিন্তু আমরা মেশিনটি লিজ নিয়েছি পাঁচ বছরের জন্য যার জন্য এটি হচ্ছে আমাদের একটি ক্যাপিটাল লিজ এবং আমাদের ক্যাপিটাল লিজ হওয়ার আরেকটি শর্ত হচ্ছে এটি হচ্ছে নন ক্যান্সেলেবল লিজ অ্যান্ড অ্যান্ড টাকা পাঁচ হাজার আনগ্যারান্টেড রেসিডেল ভ্যালু এবং এই পাঁচ হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের আনগ্যারান্টেড রেসিডেল ভ্যালু দ্য মেশিন রিভার্স ব্যাক টু দ্য লেজর অ্যাট দ্য ইন্ড অফ দ্য লিস টার্ম আমাদের এই পাঁচ বছরের শর্ত বা চুক্তিটি শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমাদের এই মেশিনটি আমাদের লেজরকে ফেরত দিতে হবে এখানে সাত কর্পোরেশন স্টেট লাইন মেথডে অবশ্যই ধার্য করে এখানে সাত কর্পোরেশনের বোরিং রেট হচ্ছে টেন পারসেন্ট এই টেন পারসেন্ট হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট এবং বলা হয়েছে দ্য লেজর্স ইম্পিলিক্ট রেট ইজ আননোন এবং এখানে আমরা আমাদের এখানে সাত কর্পোরেশন লেজরের রেটটি জানে না এখানে লেজরের ইম্প্যাক্ট রেটটি সাত কর্পোরেশন জানা নাই বা জানে না এরপর আমাদের বলা হয়েছে হট টাইপ অফ লিস ইজ দিস এখানে আমাদের প্রথমে বলা হয়েছে এটি কোন ধরনের লিস আমাদের এটি হচ্ছে একটি ক্যাপিটাল লিস আমাদের এই ফাইভ ইয়ার্সকে আমরা সিক্স ইয়ার্স দিয়ে ভাগ করব এবং একশো দিয়ে গুণ করব যদি আমাদের পার্সেন্ট সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টের বেশি হয় তাহলে এটি হবে আমাদের ক্যাপিটাল লিস এরপর আমাদের বলা হয়েছে প্রিপেয়ার অল নেসেসারি জার্নাল এন্ট্রিজ ফর দিস লিস দ্রো জানুয়ারি ওয়ান এখানে আমাদের এই দ্রো কথাটি থাকার কারণে আমাদের দুই সালের সকল জাবেদা এবং দুই সালের জানুয়ারি ওয়ানের জাবেদা দিতে হবে এখানে আমরা প্রথমে পেয়েছি অ্যানুয়াল পেমেন্ট এ আমাদের এ পেয়েছি নয় টাকা এবং এন পেয়েছিলাম ফাইভ ইয়ার্স ইন্টারেস্ট রেট পেয়েছিলাম টেন ইয়ার্স এখানে আমাদের পিভি এ এর মান দেয়া নেই এখানে আমাদের পিভি এনওটি নির্ণয় করতে হবে প্রেজেন্ট ভ্যালু নির্ণয় করতে হবে আমাদের এখন এরপর এখন আমরা আমাদের প্রেজেন্ট ভ্যালু নির্ণয়ের জন্য এই সূত্রটি বসাবো পিভি এ ইকুয়াল টু এ বাই আই ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন ইন্টু ওয়ান প্লাস আই আমরা এই সূত্রটি বসাবো এরপর আমরা এখানে মান বসাবো মান বসানোর পর আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের পিভি এ পাবো একচল্লিশ হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি টাকা এরপর আমরা আমাদের পিভি এ পাবো একচল্লিশ হাজার পাঁচশো একষট্টি টাকা আমাদের পিভি এ নির্ণয় করা হয়ে গেলে আমাদের একটি অ্যামোটাইজেশন শিডিউল করতে হবে আমাদের একটি অ্যামোটাইজেশন শিডিউল করতে হবে আমরা অ্যামোটাইজেশন শিডিউল করার জন্য এভাবে একটি শখ আঁকবো 
আমরা অ্যামোটাইজেশন শেডিউল করার জন্য এভাবে একটু শক আঁকবো আমাদের এই শকে সারি হবে পাঁচটি আমাদের এখানে এই দুটি শাড়ি হওয়ার পরও আরও তিনটি শাড়ি অতিরিক্ত হবে প্রথম করে আমরা লিখবো ইয়ার এরপর লিখবো ওপেনিং ব্যালেন্স এরপর লিখবো আমরা তৃতীয় নম্বর কলামে অ্যানুয়াল পেমেন্ট আমাদের চতুর্থ নম্বর কলামে হবে ইন্টারেস্ট রেট টেন পারসেন্ট এরপর হবে আমাদের প্রিন্সিপাল পেমেন্ট এবং আমাদের ছয় নম্বর ঘরে হবে এন্ডিং ব্যালেন্স আমরা ইন্টারেস্ট টেন পারসেন্ট করব আমাদের এই ওপেনিং ব্যালেন্সের উপর ইন্টারেস্ট বে করার পর আমাদের এই ইন্টারেস্টটি আমাদের এই অ্যানুয়াল পেমেন্ট থেকে বাদ দিতে হবে তাহলে আমরা পাবো প্রিন্সিপাল পেমেন্ট আমাদের এই প্রিন্সিপাল পেমেন্টটি আমাদের বাদ দিতে হবে আমাদের ওপেনিং ব্যালেন্স থেকে তাহলে আমরা পাবো এন্ডিং ব্যালেন্স আমাদের এই এন্ডিং ব্যালেন্সটি আমাদের পরবর্তী বছরের ওপেনিং ব্যালেন্স আমরা আমাদের এই অ্যামোটাইজেশন শিডিউলে এগুলো লেখার পর আমরা এগুলো লেখার পর এভাবে আমাদের অ্যামোটাইজেশন শিডিউলটি তৈরি করে নিব আমাদের অ্যানুয়াল পেমেন্টগুলো আমরা লিখে নেব অ্যানুয়াল পেমেন্টের ঘরে এবং আমাদের ওপেনিং ব্যালেন্সে আমরা অ্যামাউন্টের পরিমাণ লিখব একচল্লিশ হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি টাকা আমাদের এই একচল্লিশ হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি টাকা আমরা আমাদের ওপেনিং ব্যালেন্সে লিখব এরপর আমরা এই একচল্লিশ হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি টাকার উপর কোনো প্রকার পার্সেন্ট করব না কারণ আমাদের এই অঙ্কটির ক্ষেত্রে বলা ছিল এটি হচ্ছে আমাদের বিগিনিংয়ের অঙ্ক এটি হচ্ছে আমাদের বিগিনিংয়ের অঙ্ক যার জন্য আমরা এই একচল্লিশ হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি টাকার উপর কোনো প্রকার পার্সেন্ট করব না আমাদের ফার্স্ট ইয়ারে আমরা কোনো প্রকার পার্সেন্ট করব না আমাদের অ্যানুয়াল পেমেন্টটি আমাদের এই অ্যানুয়াল পেমেন্ট নয় টাকা আমরা এই একচল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা থেকে বাদ দেব তাহলে আমরা আমাদের একচল্লিশ হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি টাকা থেকে আমরা এই নয় হাজার নশো আটষট্টি টাকা বাদ দিলে আমরা আমাদের এন্ডিং ব্যালেন্স পাবো একত্রিশ হাজার পাঁচশো সাতানব্বই টাকা এই একত্রিশ হাজার পাঁচশো সাতানব্বই টাকা আমাদের জানুয়ারি বছরে আমাদের দুই সালে ওপেনিং ব্যালেন্স এই একত্রিশ হাজার পাঁচশো সাতানব্বই টাকার উপর আমরা টেন পারসেন্ট করব এই টেন পারসেন্ট হবে আমাদের ইন্টারেস্টের পরিমাণ আমরা ইন্টারেস্ট পাবো তিন হাজার একশো ষাট টাকা আমরা ইন্টারেস্ট পাবো তিন হাজার একশো ষাট টাকা এই তিন হাজার একশো ষাট টাকা আমরা আমাদের অ্যানুয়াল পেমেন্ট থেকে বাদ দেব তাহলে আমরা আমাদের প্রিন্সিপাল পেমেন্ট পাবো ছয় হাজার আটশো আট টাকা এই ছয় হাজার আটশো আট টাকা আমরা আমাদের এই একত্রিশ হাজার পাঁচশো সাতানব্বই টাকা থেকে বাদ দিব তাহলে আমরা আমাদের ক্লোজিং ব্যালেন্স পাবো চব্বিশ হাজার সাতশো উনব্বই টাকা আশা করি সবাই এতটুকু বুঝতে পেরেছ এখন আমরা যাবেদা করব এখন আমরা জার্নাল এন্ট্রিস করব জার্নাল এন্ট্রিস করার জন্য প্রথমে আমরা শখে কিনে নেব এরপর আমরা আমাদের প্রেজেন্ট ভ্যালু এর জন্য বা ফেয়ার ভ্যালু এর জন্য একটি যাবেদা দিতে হবে আমরা যে লিজ নিয়েছি পাঁচ বছরের জন্য আমাদের এই লিজের টাকাটির জন্য একটি যাবেদা দিতে হবে এরপর আমাদের এই অ্যানুয়াল রেন্টালের জন্য একটি যাবেদা দিতে হবে ইন্টারেস্টের জন্য একটি যাবেদা দিতে হবে এবং ডেপ্রিসিয়েশনের জন্য একটি যাবেদা দিতে হবে এখন আমরা যাবেদাগুলো দেখব এখানে সাত কর্পোরেশন জার্নাল এন্ট্রিস প্রথমে আমরা মেশিনারি লিজ নেওয়ার জন্য যাবেদা দিব লিস্ট মেশিনারি ডেবিট লিস্ট লাইবিলিটি ক্রেডিট লিস্ট লাইবিলিটি ক্রেডিট আমাদের লিস্ট মেশিনারি এর টাকা হবে একচল্লিশ হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি টাকা এরপর আমরা অ্যানুয়াল রেন্টের এর জন্য যাবেদা দিব লিস্ট লাইবিলিটি ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট 
9,968 টাকা এরপর আমরা ডেপ্রিসিয়েশনের জন্য জাবিদা দিব ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ডেবিট অ্যাকোমোলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ক্রেডিট এরপর আমরা ইন্টারেস্টের জন্য জাবিদা দিব এরপর আমরা ইন্টারেস্টের জন্য জাবিদা দিব ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট ইন্টারেস্ট পেয়েবল ক্রেডিট এরপর আমরা জানুয়ারি ওয়ান দুই হাজার উনিশের জন্য জাবিদা দিব লিজ লাইবিলিটি ডেবিট ইন্টারেস্ট পেয়েবল ডেবিট এবং ক্যাশ ক্রেডিট আমাদের এই ইন্টারেস্ট পেয়েবল যে হয়েছে এই পেয়েবলের জন্য আমাদের এই দু সালে আমাদের ইন্টারেস্ট পেয়েবলটি ডেবিট হবে এখানে আমাদের ক্রেডিট ছিল দুই সালে আঠারো সালে এবং দু সেটি ডেবিট হবে আমাদের ইন্টারেস্ট পেয়েবলের পরিমাণ আসবে তিন ষাট টাকা তিন হাজার একশো ষাট টাকা এবং আমাদের লিজ লাইব্রেরিটি আসবে ছয় হাজার আটশো আট টাকা এবং ক্যাশে আসবে এবং ক্যাশে আসবে নয় হাজার নয়শো আটষট্টি টাকা আমাদের এই পাঁচটি জাবিদা দিতে হবে কারণ আমাদের এখানে বলা হয়েছে কারণ আমাদের এখানে বলা হয়েছে প্রিপেয়ার অল নেসেসারি জার্নাল এন্ট্রিস ফর দিস লিস দ্রো জানুয়ারি ওয়ান দুই আমাদের জানুয়ারি ওয়ান দুই হাজার মধ্যে যে সকল প্রয়োজনীয় জাবিদা রয়েছে সেগুলো আমাদের দিতে বলা হয়েছে এখানে তার জন্য আমরা এই পাঁচটি জাবিদা লিখব আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ এখন আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক দেখবো 